normalmente el Ramadán en los últimos 10 años se ha convertido en Ramadán sangriento y ha sido la forma como los palestinos y el mundo árabe eh, o musulmán mejor ha expresado su eh, desacuerdo con Israel y con lo que llaman la ocupación de Gaza y Cisjordania. Pero también en estos últimos días, como usted lo anota, la violencia se ha exacerbado y sumado de ambos bandos ya hay 29 muertos, ha habido enfrentamientos especialmente en Cisjordania y jamás está anunciando permanentemente que va a volver a cometer acciones fuertes. Entonces es una suma de las dos cosas. Y sin embargo, hasta este viernes la antigua ciudad de Jerusalén estaba exenta de estas agresiones. ¿Por qué cree que la violencia ha llegado ahora hasta allí? Porque eh, los últimos hechos que hubo esta semana, los dos días anteriores en Cisjordania, fueron exacerbando los ánimos. Pero es que basta ver lo que es un viernes normal en Jerusalén, la ciudad antigua, la forma como la gente se alborota, especialmente los musulmanes, y cuando es Ramadán es mucho más complicado. Y ahora preciso que coincide en una fecha que es sagrada para las tres religiones. Es usual que se tensionen los ánimos, que la policía esté muy atenta a cualquier re reacción y que dentro de los sectores que son violentos en el mundo musulmán instiguen a los enfrentamientos, a los choques y a estas acciones que usualmente terminan en hechos sangrientos, algunas capturas... Y luego vienen todos esos procesos de los intercambios, de las reseñas y las reacciones de Israel fuertes contra la Franja de Gaza. Y es una repetición que parece eh, fuera eterna en la historia de estos dos pueblos.